ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കളർ ഗ്രീൻ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മറ്റേ കളർ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കത്രിക പെൻസിൽ ഒരു നീഡിലും ത്രെഡും വേണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ കളർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂ പിന്നെ കുറച്ച് പോപ്പ് സ്റ്റിക്സ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തെർമോകോൾ ബോൾസും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഈ തെർമോകോൾ ബോൾസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാലയുടെ മണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു പാക്കറ്റിന് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ കുറച്ച് ലീവ്സും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പറാണ് ഇത് നാലായി മടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവർ ഇതേപോലെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കാണും അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നുകൂടി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാലമണികൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ആറ് ഫ്ലവർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത മോഡൽ ഒരു ഫ്ലവറും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇതിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം പിന്നീട് കത്രികയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിലകൾ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതേപോലെ വളച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നാലായി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്നും ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സിഗ്സാക്ക് ആയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഒരു ഭംഗി തോന്നും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പൂക്കളുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ നൂലിൽ ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം ഒരു തെർമോകോൾ ബോൾ കോർത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം പൂവ് പിന്നെ ഓരോ തെർമോകോൾ ബോൾസ് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം സെയിം അളവിലും പിന്നെ ഒരെണ്ണം ക
അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത പൂക്കളും നമ്മൾ കോർത്തെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കളറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കറും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് ചുമരിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചുമരിൽ ഇത് ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാൾ ഡെക്കറേഷൻ അത് ചുരുക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി